நமஸ்காரம் ராணிப்பேட்டில் வந்து எனக்கு எம்எல்ஏ எலெக்ஷனில் நிற்கிற வாய்ப்பு கிடச்சிது ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் வந்து ஐ வாஸ் எங்கஸ்ட் எம்எல்ஏ கேண்டிடேட் இன் தமிழ்நாடு எனக்கு எந்த ஒரு அரசியல் பேக்ரவுண்டும் இல்லை ஃப்ரீ பேசுறதுக்கோ யார் என்ன தப்பு பண்ணுறாங்கன்னு நான் பேசுறதுக்கோ நான் இல்லை நமஸ்காரம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு முதல் பதிவு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நான் வந்து ராணிப்பேட்டில் வந்து எனக்கு எம்எல்ஏ எலெக்ஷனில் நிற்கிற வாய்ப்பு கிடச்சிது அப்போது நிற்கும்போது பல தலைவர்களை பார்க்குற வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது தேசிய தலைவர்கள் எல்லாரையுமே பார்க்குற வாய்ப்பு கிடச்சிது அரசியல் தலைவர்களும் அண்டு சென்ட்ரல் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாரையுமே பார்க்குற வாய்ப்பு கிடச்சிது பெரிய வாய்ப்பு என்னென்னா ஏன்னா எனக்கு எந்த ஒரு அரசியல் பேக்ரவுண்டும் இல்லை ஒரு வெரி ஓல்டு மெட்ராஸ் ஃபேமிலி பர்சனாக எனக்கு எல்லாரோட பழகிற வாய்ப்பு இருந்திருக்கலாம் சின்ன வயசில் இருந்தே ஆனால் வந்து இவ்வளோ க்ளோஸாக ஒரு மக்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் மக்களை எப்படி பார்க்கலாம் மக்களோட எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணலான்ற நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோவா இருக்காது ஏன்னா இருபத்தாறு வயசில் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிது ஐ கேன் சே ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் வந்து ஐ வாஸ் எங்கஸ்ட் எம்எல்ஏ கேண்டிடேட் இன் தமிழ்நாடு ஸோ இந்த வாய்ப்பு வந்து ஒருவேளை கலைஞருடைய குடும்பத்தில் ஒருத்தர் நிற்கிறாங்கன்னா அது ஆச்சரிய ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லை மற்ற அரசியல் பேக்ரவுண்டு இருக்கிறவங்க நிற்கிறாங்கன்னா அது ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லை ஆனால் எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டுமே இல்லாமல் இவ்வளோ பெரிய தேசிய கட்சியில் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குதுன்னா இந்த வாய்ப்பை எப்படா பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நான் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அந்த அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ட்ரை பண்ணிட்டு ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி காட்ஸ் கிரேஸ் ஒரு எம்எல்ஏ சீட்டு கிடைக்கிறதுன்றது சின்ன விஷயமே இல்லை அவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்ச அப்புறம் நான் வந்து எல்லா தலைவர்களோட நான் ட்ராவல் பண்ணேன் அங்கே கிரவுண்டில் தொகுதிக்கு போய் கிரவுண்டில் மக்களோட ட்ராவல் பண்ணேன் அப்போ வந்து மக்களோட நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறது ஒரு பக்கம் நம்ம கட்சியுடைய இன் ஹவுஸ் மெம்பர்ஸ் அந்த லோக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் மெம்பர்ஸோடு நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது தான் அந்த கிரவுண்ட் லெவல் குவாலிட்டி என்ன என்ன பிரச்சனைன்றது நம்மளுக்கு புரியுது அப்போது நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஆனாலும் எனக்கு புரிஞ்ச ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ரீட் லெவலில் இருக்கிற ஒரு அரசியல்வாதியும் சரி நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கிற அரசியல்வாதியும் சரி ஒரு அரசியலை கிராஸ் பண்ணி அங்கேருந்து பீப்புள் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக மாறின அப்புறம் சரி ஒரு கவுன்சிலர்லேருந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வரைக்குமே சரி எல்லாருமே தலைவர்கள்ன்றது எனக்கு புரிஞ்சுது எனக்கு தவிர எனக்கு ஓகே எனக்கு அப்புறம் என் பக்கத்தில் இருக்கிறவனுக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரும் மிகப்பெரிய தலைவர்கள் தான் எல்லாருமே தேசிய தலைவர்கள் தான் இந்த தலைவர் பெரியவர் அந்த தலைவர் சின்னவர்ன்றதே இல்லை எல்லாருமே பெரிய தலைவர்கள் தான் ஏன்னா நம்ம குடும்பத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு நாலு பேருக்குள்ள விஷயங்களுக்குள்ள நம்ம போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காலையில் நான் உங்கள் வாழ்க்கைகளை பற்றி உங்களோட நான் இப்போது பேசுகிறேன் நீங்கள் தயவு செஞ்சு இதை கொஞ்சம் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டாக கேளுங்க நீங்கள் ஒரு குடும்ப தலைவராக இருக்கிறீங்களோ குடும்ப தலைவியாக இருக்கீங்களோ எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணுறீங்க காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் நீங்கள் வெளியில் போயிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு மணி நேரத்துடைய மொத்த ஸ்டோரியும் உங்களுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்தில் அப்டேட் பண்ணிவிடுவாங்க இட்ஸ் கால் எடிட்டிங் அந்த அரை மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணால் அதில் எத்தனை விஷயம் உங்களுக்கு வந்து தெரியா தெரியாமல் போயிடும் முக்கியமான புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அப்போது வந்து ஒரு தலைவருக்கு வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த பகிர்ந்துக்கணும் நம்ம வந்து அவருக்கு புரிய வைக்கணும் பீப்புள் ரெப்ரஸன்டேட்டிவுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு சாதாரண சிட்டிசன் அப்படின்ற வார்த்தை சொல்ல முடியாது சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியான்னு பெருமையாக சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை அது 
ஒரு சிட்டிசன் வந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக செலக்ட் பண்ண அப்புறம் அவங்களுக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது என்ன அவங்களுக்கு தேவைன்றது அந்த பீப்புள் ரெப்ரஸன்டேட்டிவுக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த சிட்டிசனுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது அது தெரிவித்தப்பறம் அது நடக்குதா இல்லையான்றது அது வேறு விஷயம் அதை பதிவு செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் எல்லா சாதாரண எல்லா சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அண்டு தலைவர்கள் அந்த டாபிக் தான் வரேன் ஒரு தலைவர் அப்படின்னு நம்ம சொன்னப்பறம் எல்லாருமே தலைவர்கள் தான் எல்லாருமே தேசிய தலைவராக தான் ஒர்க் பண்ணணும் உன்னுடைய இலக்கு வந்து பெருசாக தான் இருக்கணும் நீ எங்கே ஆரம்பிக்கிறன்றது இல்லை எங்கே முடிகிற எங்கே உன்னுடைய உச்சம் இருக்குன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ நம்ம லிவிங் லெஜெண்ட் லிவிங் லீடர் லிவிங் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம பாரத பிரதமர் இருக்காங்க எல்லா தலைவர்களும் சொல்கிறேன் இந்த கட்சி அந்த கட்சியும் நம்ம சொல்ல முடியாது எல்லா கட்சியிலையும் எல்லா தலைவர்களும் சின்னதாக வந்திருக்க மாட்டாங்க பல எஃபர்ட்ஸ் மக்களுக்காக யோசித்து தான் வந்திருப்பாங்க இன்றைக்கி அவங்களுக்கான அரசியல் அவங்க செய்கிறது பெரிய விஷயம் அதை பற்றி நான் பேச போகிறதே இல்லை நான் வந்து சிறு சிறு துளிகளை தான் பேசுகிறேன் நல் விஷயங்களை மட்டுமே பேசுவேன் நல்ல விஷயங்கள் எந்த அளவுக்கு யார் நீங்கள் கேட்குறீங்களோ கேட்டால் ரொம்ப நல்ல விஷயம் அவ்வளோதான் கேட்காதவங்கள நான் ஒன்றும் பிளேம் பண்ண முடியாது ஏன்னா வைரல் ஆகிற நெகட்டிவ்ஸ் தான் வைரல் ஆகுது பாசிட்டிவும் வைரல் ஆகும் கண்டிப்பாக ஆகும் பாசிட்டிவிட்டி எங்கெல்லாம் இருக்கோ யாரெல்லாம் பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிறீங்களோ எல்லாருமே சூப்பர் சக்ஸஸ் ஆவீங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது நான் கண்ணார பல மாற்றங்கள் பல பேரை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இப்போது இந்த தலைவர்கள் இந்த இந்த லோக்கல் லீடர்ஸ் நான் சொல்கிறேன்ல அங்கே இந்த டிஸ்ட்ரிக் லீடர்ஸோடு நான் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனையும் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு இப்போ பாரத பிரதமர் பேசினார்னா மேக்சிமம் அவர் வந்து ஸ்டேட் அளவில் தான் பேச முடியும் இல்லைன்னா ரொம்ப டீப்பாக போனால் ஒரு சிட்டி அளவுக்கு தான் அவரால் பேச முடியும் அப்போது நம்ம அந்த அவர் இன்றைக்கி நம்ம தேசிய தலைவர் நம்ம நாட்டுடைய பிரதமர் அவர் வந்து என்ன எஃபர்ட் எடுக்கிறாரு மன் கி பாத் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் ஏதேதோ வில்லேஜிலேருந்து ஒவ்வொருத்தங்களை பற்றி நம்மளுக்கு கன்வே பண்ணுறார் நம்ம பாரதியார் கண்ட கனவு மாதிரி இங்கே இருக்கிற விஷயத்தை அங்கே கொடுக்கறது அங்கே இருக்கிற விஷயத்த இங்கே கொடுக்கறது அவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறார் அவர் மாதிரி தான் அந்த கடைசி தலைவரும் அதை ட்ரை பண்ணணும் அந்த ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனையும் அவங்க நம்மளுக்கு ரெப்ரஸன்டேட் பண்ணும்போது அந்த விஷயத்தை நம்ம காது கொடுத்து கேட்கணும் ஒரு கவுன்சிலர் ஆன உடனே மேயர்கிட்ட போகிறதோ இல்லைனா கவுன்சிலர் ஆன உடனே அமைச்சரோட ட்ராவல் பண்ணுறதோ உங்களுடைய வளர்ச்சி கண்டிப்பாக தேவை தான் அப்போ தான் மக்களுக்கு இன்னும் பெருசாக பண்ண முடியும் ஆனால் அதுவே வந்து ப்ரொஃபஷனாக பண்ண முடியாது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அது மாறணும் அதுதான் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற இளைஞர்கள் இட்ஸ் கால் டெவலப்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் நான் வந்து பழைய என்ன சொல்கிறது ஹிஸ்ட்ரி பேசுறதுக்கோ யார் என்ன தப்பு பண்ணுறாங்கன்னு நான் பேசுறதுக்கோ நான் இல்லை இந்த டெவலப்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் இளைஞர்கள் வந்து எதுக்கு அரசியலுக்குள்ள வரணுன்றது அவங்க தெளிவாக இருக்காங்க வந்தப்புறம் என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு நான் வந்து இளைஞர்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் என்னுடைய அனுபவங்கள் இருக்குது ஜெயிக்கிறது தோல் தோக்கிறதுன்றது எல்லா துறைகளிலையும் இருக்குது அரசியலில் நம்ம ஜெயிச்சா அதோடைய அனுபவங்கள் வேறு விதம் தோற்றால் அதோடைய அனுபவங்கள் வேறு விதம் ஸோ ஜெ தோத்தவனுக்கு எப்படி ஜெயிக்கணும்னு கண்டிப்பாக தெரியும் ஜெயித்தவனுக்கு எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணுன்றது கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ என்னுடைய அனுபவத்தை நான் வந்து உங்களுக்கு பகிர்ந்துக்கிறேன் ஏன்னா ஆல்வேஸ் ஐ ரெஸ்பெக்ட் லேர்னிங் அண்ட் ப்ரொடியூசிங் ஷுட் பி ஹேப்பன் இம்மிடியட்லி கற்றுக்கிறதும் அதை கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை இம்மிடியட்டாக மக்களோட பகிர்ந்துக்கிறதும் உடனே நடக்கணும் ஏன்னா நம்ம இருக்கிற ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டில் இவ்வளோ வேகமான உலகத்தில் நம்ம இருக்கோம் இது வந்து கிடைச்ச வாய்ப்புகளை கிடைச்ச விஷயங்களை மக்களுக்கு உடனே 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 தெரிவிக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை என்று நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி யார் லீடர்ஸ் பண்ணும்போது ஆமா ஆமா இவன் இப்படி தான் பண்ணான் ஆமா அவன் அப்படி தான் பண்ணான்னு உங்களுக்குள்ளே போகும் இப்போ நீங்கள் அரசியலுக்குள்ளே வந்திருக்கீங்க என் என்னுடைய சோசியல் மீடியாவில் என்னை ஃபாலோ பண்ணுற புது தலைவர்கள் ஃப்யூச்சர் இந்தியா ஃப்யூச்சர் லீடர்ஸ் எல்லாருமே நிறைய பேர் இருக்கீங்க இளைஞர்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க ஸோ இளைஞர்கள்னால் நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசு இல்லை இந்த இப்போ வந்து இருபது வயசுலேயே அரசியலுக்கு ரொம்ப ஆக்டிவாக 
எந்த ஒரு அரசியல் பேக்ரவுண்ட் இல்லாம தேசிய அரசியல பேசுற அளவுக்கு தலைவர்கள் புது தலைவர்கள் உருவாக்கி கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கீங்கன்ற விஷயம் நல்லா தெரியுது அதுதான் உங்களை வந்து ரொம்ப நீட்டா குதிரை கடிவாளம் போட்ட மாதிரி உங்க இலக்கை வந்து கரெக்டா எடுத்துட்டு போகணும்ன்ற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு இருக்கு எங்க தலைவர் தலைவர் தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் மாதிரி ஆஹ் இரண்டு வருஷம் ஆன ஒரு குழந்தை மாதிரியா தெரியுது அரசியலுக்குள்ள வந்து இரண்டே ஆண்டுகள் ஆன மாதிரியா தெரியறது அவர் எந்த டாபிக் அவரால் பேச முடியாது ஐ ஆம் வெரி மச் இம்ப்ரெஸ்ட் அதே மாதிரி பல கட்சியில் பல தலைவர்கள் நம்மளுக்கும் நண்பர்களாக இருக்கிறாங்க அவங்களே எங்கிட்ட வந்து இவருடைய பேச்சாற்றலை வந்து இவருடைய ஒக்காபுலரி இவருடைய பிரெயினை வந்து பார்த்து இவருடைய பேச்சாற்றலை பார்த்து இவர் மீடியாவை ஹேண்டில் பண்ணுற விதத்தை பார்த்து அப்படியே அஸ்டானிஷ் ஆகிறாங்க இது ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டியோடு ஒரு தலைவர் இருக்கார் அவரை இன்னும் நல்லா எடுத்துட்டு போகிற வேற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்குன்னு சொல்லி அவ்வளோ சந்தோஷமாக சொல்லும் போது எங்களுக்கு ரொம்ப ஐ வாஸ் ஐ பிகம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் காட் பிளஸ் ஹிம் நாங்கள் எல்லாரும் அவர் கூட இருக்கோம் இப்போ புதுசாக வந்த தலைவர்களை பற்றி நான் பேசுகிறேன் இந்த பசங்க நீங்கள் யாரெல்லாம் வரீங்களோ நீங்கள் எல்லா லீடர்ஸையும் பாருங்கள் சைமல்டேனியஸாக எல்லா மக்களையும் பாருங்கள் மக்களையும் தலைவர்களையும் மக்களையும் தலைவர்களையும் அந்த பிரிட்ஜ் நீங்கள் தான் பண்ணணும் தலைவர்களுக்கு பிறந்த நாள் அதுக்கப்புறம் இந்த நாள் மதர்ஸ் டே ஃபாதர்ஸ் டே குடும்ப தினம் அப்படின்னு பல நாட்கள் இப்போ ரீசெண்டாக போச்சு அதுக்கு போஸ்டர் போட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை அது இப்போ நான் சொல்கிற விஷயம் எல்லாம் உங்கள் எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் தயவு செஞ்சு இது பர்சனலாக எடுத்துக்கோங்க இது பல கோடிகள் பல நாட்கள் பல மணி நேரங்கள் நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி கற்றுக்கிட்ட விஷயத்த ரொம்ப ஈஸியாக தரோம் ஏன்னா நீங்கள் நாங்கள் நூறு படி ஏறிட்டோம் நூற்றி ஓராவது படியில் நீங்கள் எல்லாம் ஏறணுன்றதுக்காக உங்களுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன் நாட்கள் அந்த ஸ்பெஷல் டேஸை வந்து போஸ்டராக நீங்கள் போடும்போது அந்த நாட்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி உங்களுக்கு தெரியாது சும்மா ஒரு தலைவர் போட்டார் அந்த ஏ போஸ்டர் டிசைனர் ஏ தம்பி இதே மாதிரி போட்டிருப்பான்னு சொன்னால் அது போஸ்டர் டிசைனருக்கு லாபகரமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கான்டென்ட் ரைட்டருக்கு லாபகரமாக இருக்கும் முக்கியமாக ஸோ ஃபேஸ்புக்குக்கு சோஷியல் மீடியாவுக்கு தான் அது ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும் வழிய இது உனக்கு உங்களுக்கு இது நாலேஜே இருக்காது போஸ்டர்ஸ் பண்ணுறது தயவு செஞ்சு நிப்பாட்டுங்க உங்கள் தலைவர்களுக்கு நீங்கள் கிராட்டிடியூடாக இருக்கிறீங்கன்னா உங்கள் நாலேஜ் தான் முக்கியம் நீங்கள் எப்படி ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்றது தெரிஞ்சால் தான் உங்கள் தலைவருக்கு மரியாதை உங்கள் தலைவரை வந்து அந்த அங்கே பதிவு செய்யுங்க ஒரு ராமாயணம் மகாபாரதத்தை பார்த்து வளர்ந்த நம்ப அதை பற்றி ஒரு சின்ன விஷயத்தை உங்களுக்கு பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஹனுமான் வந்து லங்கையை பூரா டேமேஜ் பண்ணப்புறம் ராவணன் கேட்குறாரு உன்னை நீ தான் இவ்வளோ தெம்பாக இருக்கியா உன்னை அழிக்கிறேன் உன்னை அழிச்சிட்டேன்னா அந்த ராமனுக்கு மண்டகர்வம் குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி ராவணன் வந்து ஹனுமான் கிட்ட சொல்கிறார் ஹனுமான் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்மளா இருந்தால் என்ன சொல்லுவோம் ஹனுமான் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ராவணா எங்கள் மொத்த கூட்டத்தில் எங்கள் வானர கூட்டத்திலேயே நான் தான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப கம்மியான சக்தி படைத்தவன் எனக்கு மட்டும்தான் ரொம்ப கம்மியான சக்தி இருக்கு நானே இப்படி ஆட்டம் பிடிச்சிட்டேன்னா எங்கள் கிட்ட இருக்கிற லட்சக்கணக்கான வானரங்கள் கிட்ட மாட்டினேன்னா நீ வந்து என்ன ஆவன்றது உன் உனக்கே நான் விட்டுறேன் நீயே அதை யோசிச்சு நீ ஒரு டிசிஷனுக்கு நீ வா ஏன்னா நீ வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஞானி நீ கூட நான் உனக்கு ரொம்ப மரியாதை கொடுக்குறேன் உன்னுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தேன் உன்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உன்னுடைய டேஸ்ட் உன்னுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் பார்த்தேன் உன்னுடைய இந்த அல்ப புத்திக்கு நீ மாட்டிக்காத மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் வந்து இருக்கிறதுலேயே நான் தான் வீக்கெஸ்ட்டு வானரம் அப்படின்னு அவ்வளோ சக்தியை காட்டி அவர் பண்ண விஷயம் பல என்ன சொல்கிறது பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆனாலும் கூட அந்த விஷயம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அது நிலைக்குதுன்னா அது அவர் வந்து நான் தான் சிறந்தவன் நான் தான் தெம்பானவன்றதும் காட்டிக்கல அதே மாதிரி வந்து அந்த கூட்டம் ஒரு குரூப் ஒரு டீம் அந்த கட்சி ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் நீங்கள் இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த ஆர்கனைசேஷனை ரெப்ரஸன்டேட் பண்ணுங்க நீங்கள் எந்த கட்சியில் வேணா இருங்க அது ரெப்ரஸன்டேட் பண்ணும்போது அதை கரெக்டாக பண்ணணும் 
சும்மா போஸ்டர் போட்டுட்டு முப்பத்தி ரெண்டு தலைவர்கள் போட்டோ மேலே போட்டுட்டு அதுவும் தேவை தான் தேவை இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் அந்த ஒவ்வொரு நாட்களையும் நீங்கள் அதோடைய ஏற்றத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அது நீங்கள் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் தலைவர் ஆக முடியும் ஒரு நாள் ஒரு தலைவர் பின்னாடி நீங்கள் நின்று தான் ஆகணும் அப்போ தான் நீங்கள் ட்ரெயின் ஆவீங்க ஒரு குரு குருகுலத்துக்கு போய் தான் ஆகணும் ஆனால் ஒருத்தர் பின்னாடியே நிற்கணுன்றது இல்லை நீங்களும் முன்னாடி வந்தால் தான் உங்கள் பின்னாடி இருக்கிற தலைவர்களும் வருவாங்க எல்லாருமே தலைவர்களாக கன்சிடர் பண்ணுங்க எல்லாருமே லீடர்ஸ் தான் அதுதான் சொல்ல வரேன் இப்போ போஸ்டர்ன்றது என்ன தெரியுமா போஸ்டர்ன்றது இந்த கயிர் மாதிரி ரக்ஷன் சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா இதை வந்து ரக்ஷ நம்ம ஹிந்து தர்மத்தில் ஆதி காலத்தில் இருந்து சங்கரர் ராமானுஜர் காலத்தில் இருந்து அதுக்கு முன்னாடி காலத்தில் இருந்தே கூட இந்த கயிறு கையில் கட்டுற பழக்கம் இருக்கு ரக்ஷ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் திருவிழாம் போது இதை நம்ம கையில் கட்டுவாங்க எதுக்கு கட்டுவாங்கன்னா கையில் சாப்பிடும்போது நம்ம சாத்விகமான சாப்பாடை நம்ம சாப்பிடணுன்ற ஒரே இலக்குக்காக இந்த பத்து நாள் நம்ம சாத்விகமாக இருக்கணுன்றதுக்காக அந்த அலாரம்க்காக இந்த கயிறை கட்டுறது புரியுதுங்களா இந்த கயிறு கட்டினா இந்த கயிறு கட்டிட்டா இது வராது அது வராது அப்படின்றதும் இருக்கலாம் பட் வந்து கயிறுன்றது அப்பத்துலேருந்து வர ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நம்ம அலாரமாக நம்ம பயன்படுத்துகிற ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த இந்த கயிறு மாதிரி இந்த இந்த கலர் கயிறு இந்த கலர் எனக்கு சாமி கொடுத்தாரு ஒரு படத்தில் வரோம் இல்லை நம்ம கார்த்தி சார் நடித்த படத்தில் வரோம் இல்லை அந்த மரத்தடி சாமியார் சொல்லுவார் இந்த கயிறு எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த கயிறு கொடுத்துருக்காங்கன்னு அந்த அங்கே இருக்கிற அந்த டிவோட்டிஸ் வந்து பேசிப்பாங்க அப்போது கார்த்தி சொல்வார் சாமியார் கிட்ட நீங்கள் கொடுத்த நாலேஜ் அவங்க கண்டுக்கல அந்த கயிறு க கயிறில் ஒன்றுமே இல்லை அந்த கயிறு கலரை பார்த்து அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி ரெட் கலர் போட்டால் டேஞ்சர் எல்லோ கலர் போட்டால் ஸ்லோ க்ரீன் கலர் போட்டால் அச்சு தூக்கின் போன்ற மாதிரி எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை தயவு செஞ்சு உங்களுடைய பதிவுகள் ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் என்னெல்லாம் கற்றுக்கிறீங்களோ தயவு செஞ்சு இம்மிடியட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போது தான் உங்களுடைய கேபலரியும் வளரும் அப்போ தான் உங்களை சார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த விஷயம் புரியும் நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டால் பத்து லட்சம் பேர் பார்க்கணுன்றது இல்லை நம்மளை சுற்றி இருக்கிற பத்தாயிரம் பேர் பார்த்தா போதும் பத்து பேர் பார்த்தா கூட போதும் அது வந்து உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி க்ரியேட் பண்ணும் உங்களுடைய மேடை பேச்சை வந்து ரொம்ப அழகாக கோர்வையாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை உங்களை உருவாக்கும் அதே மாதிரி நம்ம என்ன சொல்கிறது நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒரு நாலேஜ் கொடுத்தோன்ற ஒரு சந்தோஷம் இருக்குல்ல அது வேறு லெவலில் இருக்கும் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேங்க்யூ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் அந்த பெல் அலாரமை தயவு செஞ்சு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ